ございます。はい、私はお金をかけずにお花を増やしたい。ど素人のちやまるこんです。で、今回あの私ね。人生で初めて刺し目に挑戦して、なんと4月の上旬と4月の下旬に刺し目して合計56ポットの刺し目が成功しました。で、今回の動画はですね。もっと簡単にもっと作業工程を減らして刺し目を楽しめないかなと思って実験したいと思いますで使うものなんですけど今までの動画を見ていただいた方はご存知だと思うんですけど私今までねここに刺し目してで根っこが出たらこっちに植え替えてたんですねでこれからあの花壇だったりとかあの鉢植えにするんですけど今回はですね直接ここに培養土も鹿沼土も全部入れて刺し目してそっからもうお花を咲かせるまで一個にまとめてやりたいと思います。成功するか知りませんけどね。で、あの、このペットボトルはここにね、やっちゃったら根っこの出方がわからないので、実験用に根のね、あの、様子を見るためのペットボトルです。で、まあ、深さはね、この鉢と同じようにしてるのと、あとね、これ見てください。なんかね、ペットボトルってほら、見て、なんかね、いっぱいね、こう、線が入ってるじゃないですか。もうそこに切り込んだの。こう今流行りのこんなねこんなこんなやつになるようにほら見えます全然見えないねなのス,リッスリットっていうかここはい穴開いてます結構カットするの危ないのでまああのこれがめんどくさかったらね穴を何個か開けてあげてくださいこれ結構ねすぐ切れるんですよだから気をつけてほらめっちゃ早いでしょすごーいはいこんな感じでキチンはいあとは穴開けます穴開ける穴開けるか結構危ないんだよねこれね私はもうこのままこうぶっ刺してよしぶっ刺してであとはねここをハサミでよいしょカットしてますこれを8箇所やってます今から野菜と花の培養土を入れるんですけどあのペットボトルはねあの上から 4cm 開けて下全部培養土入れます。次はこのね14リットル470円の軽ま土安い安いのが一番なんでねあの気楽にできるじゃないですか毎回お買いできるの嫌なんで、ね、毎回私リサイクルでやってるのではいもうほとんどこれもリサイクルで使っちゃおうイエーイ出ないじゃんカヌマ土は通気性と保水性に優れております。ではカヌマ土を入れていきます。四センチぐらいの厚みでね。新しいカヌマ土ねこれは。水をかけます。カヌマ土に水を含ませます。うん。おーやもためっちゃつぼみついてますけどこれから刺し根を取りたいと思いまーす地面の上にちょっとカットしていきまーすいきますよとりあえず余分な葉っぱは落とそうで水につけておきます。10本取りました。水につけておきます。2日間も水につけちゃいました。ちょっとね、あのやろうと思ったらできなかったんですよ。でもこれ水はね、結構つけてた方がいいっていうことなので、まあまあ。つけすぎたけどね十分水分は含んでます十本ありますこれにルートンつけてきますこれと小麦粉みたいな粉なんですけどこれにルートンつけていきますねちょんとんでつけすぎ注意なんでちょっといっぱいつけすぎたらこうこれで払ってあげてくださいもう一気につけていきますあ
オッケーこれを一気に刺していきますこっちは多分本当だったら3つぐらいでいけると思うんですけど4つは無理かなどうなんだろうでちょっとなるべくね根っこが見えるように端の方で67ねよしここに入れていきますどうした、うん、大丈夫根っこが見えるようになるべくちょっと端にね端に。二本余っちゃった。オッケー。次はメネデールでお水あげます。メネデール水一リットルでキャップ一杯なんですけど、私五百しか使わないのでね、半分、半分。はい、これ十六円。じゃぽん。で今回は何が違うかと言いますと、今までねあの水につけ置き生活を三日間してたんですよ。三日間。1回目の時は2週間つけすぎてで2回目はあの3日間つけてそこからは霧吹き生活とかになったんですけど今回はもうつけ置きをしないので土が入ってるからねなのでちょっとどうなるかわからないですねね大丈夫かなでもこれでさ根が出たらもう一番簡単だよねねよいし私もこれだったらもっと気楽に楽しめるかもしかもなんか上鹿沼土かわいいし見た目も。よいしょ。いけいけいけい。終わり。終わり終わり終わり。ね、これからは毎日ね、ちょっと霧吹き生活が始まるんですけど、で、私ね、あの4月の上旬と下旬でやった時は、えっと、気温が25度以下だったんですけど、もうあの25度を超えてるんですね、今週。もう明日も28度だし、ちょっと環境が変わって、で、差し目って20度から25度が適応なんですって。でも、刺し目の時期的には4月から7月なんですって結構長いと思ってなのでまあ温度管理と温度管理温度管理水管理しながらやっていきたいと思いますじゃあ明るい日陰に移します刺し目2日目本日28度かなり日向は暑いんですけど日陰は今日は風もあるのでとっても涼しいですなんとか魔の3日間を乗り越えることができましたね1週間経ちましたであの私ね今回の刺し目3回目なんですけどあの1週間で刺し目した切り口がどんな風に変化してるのか見たことがないので今まではね2週間目では根は出てるんですよ。1週間はちょっとないので今回ちょっと1つだけ掘り上げて切り口を見てみたいと思いますじゃあちょっとこの1本だけねうんおあ見て映んないほら見てこれ根っこだね白いやつ。私も初めてこんなアップで見たこれ出るね出るねちょっと優しく戻しておくわこれデリケート今デリケートだからねこれありがとうごめんねよかったってことですそんなわけでねちょっと引き続き水やりと霧吹きしながら管理していきたいと思いますあと1週間だねちょっと化粧水できんのありがとうもう葉っぱ当たってるけどねーそれめっちゃかわいいありがとうありがとうすごいじゃん今日は8日目ですがなんと今年最高気温大阪は31度ですいやー頑張れはいはいオッケーオッケーこっちもな頑張るんだよみんな皆さんも熱中症気をつけくださいちょっと根の出方を一本だけ見てみたいと思います。はあ、すごいすごいすごいすごい。見て見て見てほらほら
ほら土まで根がいっちゃってるよすごい気づかなかった最高記録じゃないこんなにいっちゃってるじゃんちょっと待って待って待って待って待って待って待って待ってこれあこれはちょっと待ってここやあ見えへん見えへんここやここちょっと待ってあこっちすごいほらほらここも全部根っこ出てるじゃんすごーい皆さんペットボトルやってよかったですねもう最高記録何何何最高記録ですであの私いつもあの霧吹きほぼ霧吹きであの前はねあのメネデールを1回使ってるんですけど今回は一番初めだけメネデールしてもうそれから1回もメネデールを使ってないんですねそれでも2週目よりもはるかに根っこが出てますすごい植物の力はなのでこれが一番植え替えなし手入れほとんど、まあ、霧吹きぐらいでいけるんじゃないかと思うのであと2週間。そうだね、2週間以上待ったら花が出ると思うのでしばらくこれからは水やりしっかりあげていきたいと思いますお楽しみにー4週間経ちましたそしてお花が咲き始めましたあとねこっちもねもうね根っこが見えますちょっと危ないいけるかないけるかなほらほらあ,あ落ちちゃう裏まで根っこがねもう回ってますこれが一番簡単だねもうメリデールもこれ今回1回も使ってないのですごーい皆さん刺し目第3弾いかがでしたでしょうかもう植え替えなしルートのみで全部25度以上でここまで成長することができましたはいというわけでこれからもねお金をかけずにお花ライフ楽しんでいきたいと思いますで一番初めに刺身にしたあの子たちはもうあの梅雨でもう受験もこんなになっててもうあの大変なことになってるので最後切り戻して終わりたいと思いますではお疲れ様ですもりもりだねちょっと脇目のね上あたりでもうがっつりいっちゃいたいと思いますよいしょ涼しくしてあげないとねしんどいよねよいしょ